大家好，我是飘飘。别人发的面团蓬松的像棉花，你发的面团不是酸了就是硬了，或者直接没有变化，发不起来。用同样的酵母和面粉，到底问题出在哪里？今天飘飘就告诉你，最大的问题就是温度。先来说说水的温度，先取三个无水无油的玻璃杯，我今天准备的是安琪的活性干酵母，这里有五十克，就用它来做对比。用量顺便提一句，一克的勺子大小和一般人的大拇指差不多，就是指甲盖的这个地方。我们在每一个杯子里加入三克酵母，控制同样的水的量，就取两百毫升。第一个杯子中加入两百毫升，三十度的温水。第二个杯子中加入两百毫升的凉水，第三个杯子中加入两百毫升的开水。当水加入酵母里边的时候，就可以看出来，温水的酵母最容易化开，凉水的酵母会结成块而开水的酵母就像冲咖啡一样，直接看不见了。三杯对比，开水的颜色最深，是很浓的奶白色。这是因为酵母水温太高，直接把酵母烫死了。把三杯酵母水都搅拌一下，静置五分钟以后看看结果。面团之所以会醒发发酵，就是因为酵母在面团中产生的二氧化碳气体，促使面团膨胀起来，面团才会圆鼓鼓的充满气体。五分钟以后，三杯酵母水的颜色都有所加深，从表面来看。温水的杯子气泡比较多，大小均匀；凉水的杯子气泡也有，但是大小不均匀，还有很多没有融化的酵母颗粒。开水杯子直接什么都没有，没有任何气泡。综上所述，酵母最适合生长的温度是三十度左右的温水，加少量的白糖会促进酵母发酵。但是切记不能加的太多，抑制酵母的活性。一般白糖的量和酵母的量一样最佳。食盐最好也不要和酵母直接接触。再来说说发面的温度，面团揉好以后，最适合酵母发酵的温度，一发最佳的温度是二十五到二十七度，二发温度稍微高点，三十二到三十五度。最佳的发酵时长为一个半小时到两个小时，可以每隔半个小时看看发酵情况，变大变蓬松，表面出现细小的气孔就可以了。最后，如果你购买的酵母是大包装的，开封以后可以用这种密封的塑料袋装起来，放进冰箱冷藏存放。好啦，今天的视频就到这里啦，希望对您有所帮助。收藏视频，学会发面，做出大白馒头，记得转发给朋友哦。我是飘飘，我们下期再见。